để vào chế độ service đầu tiên các bạn ấn gì phím 4 1 2 3 đó như vậy trên màn hình chúng ta đã hiện ra chế độ service trong chế độ service này cũng có à, 11 hạng mục tất cả à, sau đây à, tôi xin giới thiệu từng hạng mục một hạng mục đầu tiên là hạng mục chế độ giám sát vận hành à, chế độ giám sát à, máy ở trong hạng mục này các bạn sẽ nhìn thấy có 6 ô như vậy chúng ta có thể nhập các mã số vào đây để chúng ta giám sát à, à, theo dõi ví dụ ở đây à, tôi nhập từng hạng mục một hạng mục đầu tiên là, là máy hạng mục thứ hai à, đi lên đi, đi, đi xuống bằng à, nút này đúng không ạ à, tiếp tục tốc độ động cơ tiếp tục trước tiếp tục áp suất bước sau như vậy chúng ta có 6 máy à và như vậy sau khi chúng ta ấn thì F6 nó sẽ hiển lên hiển thị lên thì thông tin à, chúng ta có 6 mục tất cả đúng không ạ à, như vậy chúng ta sẽ xem được là à, model của chúng ta bao nhiêu tốc độ động cơ là bao nhiêu à, và áp suất bước trước bước sau là bao nhiêu đúng không ạ cũng, cũng như là tốc độ à, à, lệnh à, full là bao nhiêu đúng không ạ như vậy là chúng ta sẽ giám sát được à, xe à, các thông tin về xe ở đây là à, tiếp theo chúng ta quay ra đúng không ạ à, chúng ta quay ra ngoài của chế độ mirroring sang mục thứ hai đó là gì chế độ về à, ghi về à, lỗi của máy à, bất thường của máy đó, chúng ta ấn lên thì chúng ta sẽ được có đây có ba hạng mục đúng không ạ hạng mục đầu tiên đó là hạng mục gì về lỗi cơ khí à, lỗi điện và lỗi điều hòa không khí à, như vậy ở đây ta ấn lỗi đầu, đầu tiên lỗi cơ khí ở đây không có lỗi à, chúng ta quay sang lỗi điện à cũng không có lỗi bởi vì xe đây xe mới thì chúng ta cũng à, cho nên là nó không có lỗi ở đây là gì à, điều hòa toàn bộ các thông số về điều hòa cũng như lỗi về hệ thống điều hòa à, à, các tình trạng điều hòa ở đây à, đều không có vấn đề gì cả lo mình thường là điều bình thường đúng không ạ À, về cơ bản đối với hệ thống lỗi này các bạn chú ý lỗi cơ khí có, chúng ta có thể chứa được 20 lỗi đối với lỗi điện này chúng ta cũng có thể chữa được gì à, chúng ta có thể nó có thể chứa được 20 lỗi gần đây nhất các bạn nhớ nhé 20 lỗi gần đây nhất 20 mươi lỗi gần đây nhất cho lỗi điện và lỗi cơ khí đối với lỗi điện chúng ta có thể xóa được à, lỗi cơ khí chúng ta không xóa được trong trường hợp à, các bạn vào lỗi điện này các bạn ấn gì à, à, enter và các bạn sẽ ra lỗi và chúng ta có thể xóa được à. tiếp theo chúng ta quay sang đến gì à, hạng mục maintenance recorder mục 3 ở mục này các bạn chú ý là à, chúng ta sẽ à, à, có gì 10 hạng mục đúng không ạ à, ở đây đó. ở đây sẽ chỉ cho các bạn biết đó là gì số tần số lần đã thay rồi đúng không ạ và à, cái giờ mà chúng ta à, thay đúng không ạ ở đây các bạn nhìn này. ví dụ tôi ấn ở đây là không đúng không ạ à, ấn ở đây là không hai lít tanh correction đó à, các bạn muốn thay các bạn muốn thay đổi thì các bạn ấn là giữ à, các bạn muốn thay đổi các bạn à, tức là chúng ta xem được vào cái maintenance decor này là chúng ta xem được gì những cái gì à, liên quan đến à, tần suất thay bao nhiêu lần rồi đúng không ạ à, giờ thay thế là như thế nào đúng không ạ giờ thay đổi là như thế nào giờ thay thế là như thế nào đúng không ạ à, chúng ta quay sáng à, hạng mục thứ tư đó là gì maintenance à, mode chain đúng không ạ hạng mục này chúng ta đã ấn kiểm tra à, chúng ta có thể thay đổi được cái thông số ban đầu Đây, ví dụ nếu các bạn mà muốn không muốn à, cho chế độ bảo trì bảo trưởng nó tắt đi chúng ta cần quan tâm nữa tại đây à, ở đây chúng ta bật on off tắt đi đúng không ạ tiếp theo à, đối với cả à, à, tiếp cơ. theo về cái hạng mục à, bảo trì bảo dưỡng này à, thay đổi hạng mục bảo trì bảo dưỡng mục thứ tư à, các bạn ấn vào các bạn sẽ thấy là à, ở đây nếu chúng ta muốn tắt cái chế độ bảo trì bảo dưỡng này thì chúng ta ấn thế sang nhận chúng ta tắt thì không thì thôi chúng ta quay ra đúng không ạ? Còn chúng ta muốn theo dõi, chúng muốn chúng muốn thay đổi thì chúng ta thay đổi hạng mục ở đây. Chúng ta có 10 hạng mục thay đổi. 
ví dụ tôi muốn thay đổi gì đấy à, lọc uh, dầu động cơ thời gian thay thế lọc dầu động cơ đúng không ạ à, thì tôi ấn ở đây ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây 500 rồi à tôi không thay đổi nữa thì chúng ta sẽ thay đổi gì đấy à, lọc dầu nhiên liệu chẳng hạn ví dụ thế ở đây là 1.000 giờ đây 1.000 giờ đúng không ạ à, à, ví dụ tôi muốn thay đổi uh, lọc dầu nhiên liệu xuống còn 500 thôi thì tôi làm thế nào à đây tôi sẽ ấn nào à, thay đổi còn xét thế à, các bạn ấn gì đấy xuống đi 500 thôi tôi ấn ví dụ là 500 à, 700 chẳng hạn à, tôi ấn thế Enter đó khi đó thì nó sẽ thay đổi con vào 700 đúng không ạ quay ra như vậy là thực tế bên ngoài con này là còn 700 thôi đúng không ạ thế thì khi, khi nào chúng ta thay đổi cái này đó là khi mà à, lọc dầu à, có sự thay đổi về chất lượng thì hoặc là dầu có thể thay đổi chất lượng thì chúng ta thay đổi đúng không ạ ví dụ như là à, ban đầu của nó là 1.000 đúng không ạ đó là gì tiêu chuẩn cho gì 500 ở đây ví dụ như là lọc dầu thô nhiên liệu chẳng hạn 500 đúng không ạ à, đó là chất lượng dầu dế à, tốt cũng như lọc dầu tốt thì chúng ta nhưng mà à, đợt này chúng ta mua lọc à, dầu à, chất lượng nó kém cũng như là dầu nó kém chẳng hạn có hai yếu tố nhé một trong hai yếu tố các bạn đều phải thay đổi đúng không ạ ví dụ như là lọc dầu, chất lượng dầu nhiên liệu nó kém chẳng hạn thì chúng ta thay chúng ta bẩn nhiều chúng ta phải giảm xuống thì còn 250 thôi đúng không ạ à, các bạn phải thay đổi các bạn ở đây à, các bạn thay đổi đi bởi chất lượng nó kém đi à, tôi giảm xuống à, 250 thôi ví dụ thế là 300 250 à, tôi ăn sang đợi ăn quế à, tôi quay lại như vậy là chúng ta đã quay lại cái thời gian ban đầu con này à, tiêu chuẩn con này là 250 giờ chúng ta phải đi thay cũng như vậy cả mục này cũng như vậy đúng không ạ à, quay sang đến à, mục thứ tư thứ năm đó là à, phone number à, mục này thì các bạn có nhập số điện thoại vào đây à, ví dụ à, một số điện thoại của các sếp các bạn ở đây à, các bạn nhập thì các bạn ấn à, ví dụ như là một hai ba đó ví dụ thế à, không các bạn nên các bạn sẵn sắp nhận tờ đúng không ạ tiếp theo hạng mục thứ sáu tức là để phao đây các bạn nhìn này để phao ở đây nó có rất nhiều các chế độ ví dụ khi emot các bạn vào đây các bạn có thấy là chế độ gì à, tải lặng tải nhẹ lâng đúng không ạ tiếp theo nữa các bạn sang unit Unit thì có tức là cái đơn vị đo đó ở đây chúng ta dùng metric đúng không ạ hệ mét đúng không ạ à, chúng ta ấn hệ mét à, rồi là chế độ um, method and backwards đúng không ạ à, bạn có có cần bật đẹp bắt quay hay không nếu không thì chúng ta không chúng ta sang camera à, có camera hay không à, chúng ta không có camera thì chúng ta đặt camera còn có chúng ta có ở đây đều off hết đúng không ạ chúng ta không có đúng không ạ tiếp theo là echo là có hiển thị hay không à, nếu có các bạn hiển thị ở đây on on đều đây hiển thị hết đúng không ạ tiếp thúc là để à, như vậy ở đây chúng ta có năm mục chúng ta có xong nó quay sang à, để phao sang để phao rồi chúng ta sang đến à, gì adjustment à, mục adjustment này thì các bạn ấn vào đây điều chỉnh ở đây điều chỉnh các bạn điều chỉnh rất nhiều thông số ví dụ ở đây là điều chỉnh về bơm à, à, moment của bơm mạnh hay nhẹ các bạn có thể tăng giảm à, tăng giảm nhưng mà nó chỉ ở trong cái khoảng này thôi còn khoảng này thì nó không thay đổi được à, các bạn ấn ăn đúng không ạ ở đây tiếp tục là hạng mục thứ hai đọc cùng về tốc độ của quạt tốc độ của quạt là tăng lên hay giảm đi và là mát đấy ạ đúng không ạ à, chúng ta có thể thay đổi tiếp tục là à, thay đổi về 100 phần trăm điều chỉnh 100 phần trăm đó hoặc là à, tiếp tục là quạt 70 phần trăm thôi đó chúng ta ấn vào đây đúng không ạ đó à, tiếp tục phụ thuộc vào điều kiện à, thời tiết của các bạn à, các bạn đặt tiếp theo các bạn sang mục cần xin lên cái đi cao nào nên cái là cao để mục đích làm gì để chúng ta xác định được xem con máy nào sống à, con kim phun nào sống à, bằng cách là chúng ta nếu chúng ta tắt phím một đi thì chúng ta ấn gì máy một đây là máy một đang chết đúng không ạ máy một đang chết thì cái lượng về cơ bản lượng này nó sẽ thì nó tăng lên đúng không ạ à, lượng tăng lên à, lượng ăn của tổng nhiên liệu nó sẽ tăng lên còn lượng ăn mà không và giữ nguyên thì là con này sẽ bị chết rồi đúng không ạ chúng ta có thể sang cắt máy hai chúng ta cắt tiếp đúng không ạ à, đúng là cả cắt hai máy cùng một lúc được không sao cả đúng không ạ thậm chí ba máy à, nhưng mà tôi khuyên là không nên là như vậy chúng ta sẽ cắt từng cái một thôi đúng không ạ Đấy. tiếp theo Đấy, chúng ta uh, uh, xong rồi chúng ta quay ra ngoài à, tiếp theo hạng mục thứ uh, tiếp đó là gì lâu jackson tức là gì dành cho xe của chúng ta uh, để lâu để lâu rồi 
à, chúng ta trước khi chúng ta mà khởi động à, lại máy thì cho dễ lộ thì chúng ta ấn vào à, lâu nhất ví dụ ở đây là crank kinh một đi à, và sau đó thì chúng ta quay ra ngoài đó. tức là gì xe để lâu chúng ta khởi động muốn cho dễ nổ thì chúng ta vào chế độ này để chúng ta cắt à, kim à, full khi chúng ta đề thì kim full này sẽ không full và máy đương nhiên sẽ không đổ được sau khi chúng ta À, làm thao tác đó rồi chúng ta à, tắt máy đi và chúng ta để lại thì nó sẽ nổ được đúng không ạ tiếp theo là fuel consumption ở chế độ này chúng ta sẽ thì à, tính toán được lượng nhiên liệu tiêu thụ trong một giờ là bao nhiêu lít đúng không ạ đó. À, chúng ta biết được cái chế độ hiện nay của chúng ta là một giờ được bao nhiêu lít tiếp tục à, sang mục tiếp theo đó là thành công tác setting à, xe chúng ta được lắp à, hệ thống công chắc vậy chúng ta có ba mục Đấy, và đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là à, một công chắc đây là các à, thông số về công chắc cái thứ hai nữa là à, về GPM và S GPS đúng không ạ à, tọa độ dàn giao vị trí làm sao đúng không ạ tiếp theo nữa là gì à, model à, đó là cái xe công chắc nếu các bạn có thể tắt công chắc đi thì các bạn có thể tắt được đây là model của xe công chắc của ta tiếp theo nữa đó là gì à, chúng ta sang đến gì service mục thứ hai là service master Mục này thì nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là các uh, tin nhắn uh, của máy cũng như hệ thống công chắc báo cho người thợ vận hành biết. Như vậy chúng ta có gì? 12 hạng mục tất cả trong cái hệ thống service mode để chúng ta uh, uh, kiểm tra cũng như giám sát vận hành. Uh, sang uh, phần tiếp theo tôi sẽ test thử cho các bạn xem. Sau đây tôi xin test thử với các bạn một số máy. thông số ở trên máy uh, của chúng ta. Ví dụ tôi muốn giám sát xe của chúng ta ở chế độ này là bao nhiêu. À, tôi vào đây đúng không ạ tôi sẽ kiểm tra một số thông số về tốc độ động cơ về um, áp suất của bơm trước bước sau về nhiệt độ nước là mát về nhiệt độ dầu thủy lực và tôi ấn enter như vậy nó sẽ hiện lên ở đây đúng không ạ đó các bạn nhìn thấy hiện nay tốc độ động cơ là 978 vòng trên phút à, lạnh ở đây là à, tương đương với 987 à, vòng trên phút đúng không ạ áp suất phun bơm trước là 21 cân áp suất phun sau là 21 cân nhiệt độ nước làm mát là 72 độ C nhiệt độ dầu thì được là 40 độ C đó ví dụ thế Đấy, tôi test xong tôi có thể test rất nhiều các thông số khác nhau và, và cuối cùng tôi có thể ra ngoài à, tôi có thể vào các thông số khác ví dụ ở đây là lỗi à, về thay đổi về về lỗi thì xe này chưa có lỗi thì tôi chưa nói về thay đổi với thông số bảo trì à, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là à, à, về về hồ sơ bảo trì xin lỗi ở đây các bạn nhìn thấy là dầu đã được thay hai lần bởi vì sao số 12 đây bởi vì là mình đã ấn hai lần thực tế là chưa thay đúng không ạ bây giờ mình có thể um, xem lại các thông số bằng ấn đi lên đi xuống này đúng không ạ tiếp theo nữa là các bạn um, quay sang cái này nó chỉ là cái tí để mà chúng ta À, xem các thông số về bảo trì bảo dưỡng thôi tiếp tục chúng ta sang đến các phần thay đổi về thông số bảo trì này ở đây các bạn có thể thay đổi à, như uh, tục lệ tôi làm rồi à, video trước tôi làm rồi còn tiếp theo là thông số để pháo à, cái này tôi làm rồi à, tôi sang cái phần về adjustment cho các bạn à, tốc độ của quạt tốc độ của bơm đó đây là của bơm ta có thể thay đổi bấm trước bấm sau Đấy, ấn sang nhận ok à. tiếp theo cắt in trên cắt in cắt ao ở à đây tôi muốn cắt này các bạn nhìn nhá kim tổng ở đây là chín bảy chín bảy chín vòng trên phút ở đây là hai mươi chín mg trên một hành trình như tôi cắt đi đó nó phải tăng lên đúng không ạ nó phải tăng lên tức là con kim này có tác dụng đúng không ạ tiếp tục tôi cắt máy số 2 kim số 2 nó cũng phải tăng lên thì chúng ta còn này vẫn sống cũng như vậy lần nữa các bạn có thể là cắt à, các thông số khác nhau thì các bạn sẽ biết biết được kim à, nó chết hay nó sống tiếp theo đó là à, low injection à, tức là không phun đấy xin chân thành cảm ơn các bạn à, đã quan tâm theo dõi à, và xin tạm biệt các bạn mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợi chấm công su việt nam À, còn của mail chúng con hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới à, mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều nhằm 
uh, cho chất lượng của video cũng như là kiến thức uh, được tốt lên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.